，我最近接待了一个八七年的女人哈，一上来啊就吐槽跟她相亲的男人，她说这几个月她相亲了十几二十个人了，但是她发现现在的男人太抠了，没有什么格局的，这些男人当中只有一个正儿八经带她吃了一顿饭，其他的呢，要么就请她喝个奶茶，要么就请她逛个公园，要么呢就喝个咖啡。而且相亲完了之后，没有一个是主动把他送回家的。这个时候啊，他就很感慨。那以前呢，那些男的格局就特别大，跟他相亲不但带他吃大餐，而且还给他带小礼物，最后呢，还会把他安安全全的送回家。然后这时候跟他一起来的闺蜜啊，八八年的也附和着说：“啊，我呢，反正是如果男人跟我相亲，提出来喝什么奶茶呀、逛公园啊，我直接就拒绝了。”我接受不了格局太小的男人，我愿意下半身自己一个人过。我想说啊，你们真的是被男人给宠坏了。你看看，你们二十几岁的时候，人家又送礼物，又送你回家，还请你吃大餐，然后呢，你不是也一句不合适就黄了吗？而相亲这些所有的消费，你是不是一分钱也不用承担啊？那你觉得对男人公不公平呢？再说了，以前的男人也请你吃饭了。也送你礼物了，还送你回家了，你不是也没有同意人家吗？你现在说这些不请你吃饭的男人格局太小了，那那些格局大的，你不是一样也拒绝了吗？你说这个男人格局太小了，太抠门了，是他们单身的原因。可是你也单着呢，那你是因为什么呢？那你要是格局大的话，你为什么不请男人吃一顿啊？现在的男生啊，他们出来相亲啊，已经达成了几条共识，你们知道吗？啊，反正他们现在大家都在这么做啊。首先呢，相亲第一次出来见面啊，不会全部的消费都自己掏钱的，不管这个女生多漂亮，她有多喜欢，只要是遇到那种非要吃大餐、逛商场的女生啊，他们一定会想办法撤离现场的。第二条呢，交换联系方式之后，这种回消息特别慢的女生，比如说。上午发消息，晚上才回，那这个呢，直接就会删除的。大家都很忙，行就行，不行就下一个呗。现在的男生每天工作也很忙啊，女生还希望他主动花时间跟你聊天，那人家也主动了，但是你呢，还要端着那个架子。他如果真的很会哄女生，他有这个功夫的话，他生活中不早就脱单了吗？所以女生啊，也想想啊，你们那些慢热呀、矜持啊，可能现在真的不太管用了。你不行，不主动，人家马上就换下一个了。第三条啊，两个人聊天聊了很长时间，但是这个女生呢、啊，就是很难约，约不出来，约了三次都不出来，那直接就拉黑删除，谁也不想给谁做备胎的，没有那个功夫给你耗的。第四条就是约会了三次还不肯确定关系的，你约他他也不拒绝，送礼物他也收，虽然这样，但是人家就是不跟你推进关系啊，这种女人呢、啊，赶紧删除，那明摆着就是把你当成了饭票啊，提款机。反正他自己又不吃亏，对吧？第五条，确定关系之后三个月还没有打算见父母的，果断分手。要知道，你们都来相亲了，就别整那些复杂的东西。行就行，不行马上就下一个，没有必要浪费彼此宝贵的时间的。你说对不对？北京的剩女数量已经居全国之首，就是因为这些大龄剩女在现实当中，她把男生的顶配条件当成了最低的标准。你就看看我这来的相亲的女孩，这么多女生啊，她们的要求随便你看一眼，上边都写着：我要求男生有金房、有金户，身高最好一米七五以上。你一问啊，人家就说这个应该已经是最低的要求了吧？在北京没有房子不稳定，没有户口，将来孩子上学怎么办啊？但是他就没有想过，人家有这些东西的人就没有一点要求吗？人家凭什么看上你啊？再说了。你就不能自己买房，自己争取金户吗？那你说你自己什么都可以没有，那凭什么要求对方就得什么都有呢？你劝他降低一点条件吧，他马上就给你白扯啊！又是那句话，我们女的不得给男生生孩子吗？妈呀，你听一听，好像这孩子都是给男人生的，跟自己没有关系似的。我真的很佩服这些大龄女，脑回路都长得不太正常，就是因为他们有这样的思想啊。才有这么多的剩女在北京，我跟你说啊，人家有房有户口的男生还真不缺，愿意给他们生孩子。北京落户有多难，你知道的吧？
，如果一个男生综合还不错，光有一个北京户口，就有多少女生来抢这个男生吗？现实就是，那种有金房、有金户、还有金牌的，那已经是属于北京市场的顶配了。说实话啊，那只有他挑别人的份儿，啊，人家有金房、有金户的女生也愿意找这样的男生。没有金房，没有金户的，但是年轻漂亮的女孩也愿意给这样的男生生孩子呀。你说说，你自己没金户，没有金房，年龄还大，长得也一般般的，你有啥优势啊？人凭啥找你呢？你现在明白了吗？你说这又要求金房，又要求金户，还要求年薪多少多少？啊，什么未婚啊，学历要好了，家境背景还得过得去了，身高得一米七五以上呢，你就这么找，你们找着才怪了。我就在这儿问问这些有金房、有金户、身高达标的男人，你们愿意找一个三十多岁的，还是愿意找一个年轻漂亮？现在婚恋市场真的有一个现象啊、哦，不知道到底是好事还是坏事。就多年前吧，我记得那会儿啊，来相亲征婚的人。都是一些年纪比较大的，比如说二十八岁以上的人，或者呢是一些离异丧偶的人。人们呢对于征婚这件事情啊，虽然也知道，但是呀，很多人都是不太接受的。甚至呢，这是一些实在找不到对象的，或者很难找对象的人才会来相亲，哎，找人介绍什么的。对于这件事情，甚至有些人啊还持有一些鄙视的态度。好端端的年轻人更加不会来相亲找对象的，都是希望在生活中自己去认识。可是啊，我要告诉你们啊，现在真的是世道都变了。我现在接触的都有零零后的来相亲了，九七后那真的是大把大把的人，特别是女生，这简直是太卷了。你们知道吗？现在零零后登记结婚的人已经有两万多人了，但是其中男生啊不到二百人，女的呢已经有一万多了。你们懂这是意味着什么吗？就是说现在零零后的女孩子啊，她们找的都是比自己大的。比如说，比自己大七八岁，甚至有的人能接受比自己大十六七岁的这些女生，她们的相亲方向必定是那些优质的男人。他们懂啊，自己的优势就是年轻漂亮。他们是眼睁睁的看着八零九零后的大龄剩女们踏过的那条血路啊，望而生畏，一定要在适合的年龄尽快的解决婚姻问题。可以说，零零后是婚恋方面啊开始觉醒的一代女人。但是这也意味着，现在的80后、90后的女生啊，你们如果还要想找优质的男生，年龄还放在只只大自己五六岁这个样子的情况，那可能你就得跟这些比你年轻十来岁的小妹妹们去竞争了。本来就是稀缺的资源，现在还要跟他们去抢，大龄剩女们真的是情何以堪呢、啊？你们觉得这到底是件好事呢，还是一件坏事呢？我今天啊，想跟你们说一个未来啊，婚恋可能会出现的一种现象啊，就是可能愿意结婚的男人会变得越来越少，因为男人现在似乎啊，他没有那么需要女人，也没有那么需要婚姻了。原因其实很简单，一共就有三点啊，虽然有点扎心，但是都非常现实的。而且呢，这第三点可能会让你无法接受的。第一呢，就是男人他这一辈子几乎都被金钱捆绑着。被责任压榨着，那现在的女人呢，都去和有钱的男人谈感情，和没有钱的男人去谈钱。一个月入两三千的女人，她可以去刷爆信用卡，去旅游，去玩，做一个快乐的月光族；而一个月入过万的男人啊，却是个穷光蛋。每个月房贷、车贷、父母的赡养费、儿女的补课费，男人这一辈子他都在拼命的挣扎，到头来呢，财产是儿女的，工资卡是老婆的，留给自己的呢？只有那个无尽的委屈和辛苦的汗水，挣的少了，甚至还得被老婆和儿女看不起。第二点， 9 0以上的女人呐、啊，甚至都是嫌弃和看不起自己的老公的。大多数的老公呢，都会被当成一个赚钱的工具。现在，老公被老婆嫌弃的原因，不是因为没本事，就是因为没情调，所以呢，才会对其他的男人去动心啊。我真的是很佩服啊。最后的这一点。当今社会还有一个特别有意思的现象，女人如果没有钱呀， 9 0以上的男人都愿意养着她。那反过来呢？当一个男人没有钱的时候， 9 0以上的女人都想远离他，生怕沾上他，甩不掉了。所以说，男人呢、啊，你只能选择一个人去疗伤，一个人呢去自愈。以上的这三点
，就是男人他背负的这些责任和重负，压得他们啊想躺平了。或许不需要女人，不需要婚姻，才能让自己啊过得舒坦点与其挨得那么卑微，还不如自己潇潇洒洒、开开心心的过得好点呢。你们觉得他们的想法对不对？你们觉得我说的有这种可能性吗？这红娘做久了啊。就怕遇到这种女人，开口就要找什么都比自己好的，收入比自己高，长相比自己好，学历、家境、资产啥的都得比自己强，自己呢要啥没啥，就是性别女没了，她完全没有一个准确的自我认知。你配不配得上这样的男人？你能给人家带来什么？就最近啊，我这来了个离婚的女人，八七年的，自己带了一个孩子，六岁。她前夫呢，自己开公司做工程的，经常出差，但是家里没让她缺过钱花，也算得上是个有钱的人家了吧。结果啊，这好端端的婚姻，她非给作没了，说前夫没时间陪她和孩子，常年在外，自己特别没有安全感，老公信息回慢了，她都觉得有问题。就这么着，非得要离婚，得了一套房子和一辆车，带着孩子自己过了。现在呢，她想给孩子再找个爸，就开始相亲了。话说吧。她长得还真是不赖啊，挺漂亮的。可是她提的要求啊，那真的是，就你们外行的人来看看，估计都知道她不可能找到这样的。她说啊，她现在带孩子没法出去上班挣钱，为了不降低生活质量，所以呢，她还是得找一个做生意的男人，至少一年得挣五百万以上的。她说不能委屈了孩子，所以呢，不能接受比她前夫差的。另外，最好呢，还有点眼缘。然后自己是有房有车的，对方的资产至少都得是自己的一倍以上，总不能结了婚住在我的房子里吧？另外就是，他觉得自己年纪也不小了，不想再生孩子了。对方最好是没有孩子，或者不想要孩子的那种。那我听他说完这话之后，我就跟他说啊，那其实你需要的这种收入状况倒是有的，我这里还真不少，但是不想要孩子的男人几乎是没有的。你还是要把这个条件啊降一降的。我这儿呢倒是有一个八零年的老板，年收入大概五百万以上，资产也有好几千万。但是呢，他有一个五岁的小孩，但是跟着前妻的。这个男士呢个子不太高，也就一六八的样子，外形可能就比较一般，长得，你看一下可不可以？他马上就不高兴了啊，翻着白眼就跟我说。我就跟你说了嘛，有孩子的我是绝对不考虑的。还有我前夫的身高是一米八，你怎么能给我找一个幺六八的呢？不行不行，啊，这个肯定不行。你看看还有别的吗？就在这个时候啊，旁边一直在听我们说话的另外一个姑娘啊，就凑过来了。她跟我说：“红娘老师啊，这个男士条件还真是不错，能介绍给我吗？我今年二十八岁，未婚，我不介意他离过婚有过孩子，你看我行吗？”这个时候啊。旁边这位离异的女人真的是一脸懵啊，一脸的尴尬。她肯定万万没有想到，竞争对手就坐在她的身边，还比她年轻漂亮，而且人家还是个未婚的。你们说说，作为一个事业成功的男人，是会选择一个离婚的女人，还是会选择一个未婚的女人呢？你遇到过宝藏女孩吗？都说女生如果在感情里她感觉不到占便宜啊，她就觉得自己吃亏了。所以很多的女生在相亲的时候，她都会让男生不断的付出哈啊，让自己有一种占便宜的感觉，她才觉得自己得到了至高的诚意。但是现在的男生已经不吃这一套了呀，特别是在北京哈，男生们对这套理论已经开始了集体开始抵制和反抗。所以难怪前几天哈、啊、相亲的一对男女嘛，相亲完了之后呢，男生有点激动哈、啊，他就跟我打了个电话啊，他说有点不敢相信，头一回遇到这样的宝藏女孩。他们那天去相亲吃饭的时候啊，他故意试探性的跟女生说，咱们初次见面，咱们都是出来相亲的，我这个人呢也不是抠门只不过我觉得本着公平的原则嘛，咱俩也没有什么特殊的关系，所以今天这顿饭咱们能 A A 吗？啊，你能不能接受？其实这个男生家里是北京的啊，家庭条件很好，自己的收入还挺高的。他主要是之前遇到过太多物质女生了，现在他很厌倦和反感。男生呢一味在付出金钱和物质，还提供情绪价值，而女生在一边享受着男生的付出，同时一边认为这是理所当然的；另一边呢还吃在嘴里，看着锅里的，自己呢还不想有同等的付出，生怕自己吃了亏没占到便宜啊。但是他这一次相亲的经历完全刷新了他的认知。这个姑娘听她说 A A 的时候啊，非常淡定的说啊 ，A A 很好啊，我在国外的时候呢，朋友之间吃饭都是 A A 的，很正常的。而且现在都什么时代了呀，男女平等嘛，我们都出来工作，都出来挣钱，本来就应该这样的。她接下去说的话，简直就是语出惊人了。
。他说谈恋爱是双向奔赴的呀，是一个相互付出的过程。万一我们合适了的话，以后到结婚的时候还要彩礼，还要房子换车，那时候要花的钱就会更多的。我觉得现在的男生其实挺不容易的。如果是我的男朋友的话，我是舍不得让他有这么大的压力的。如果我嫁给一个自己喜欢的男生，那什么彩礼这些陋习我都可以不要的。真的搞得跟交易一样，我是不想把自己弄得跟商品一样，还给自己贴个标签，还标个价格。爱情应该是无价的才对啊！别说这顿饭我可以给你 NA， 如果我们以后结婚了，家里的开销我都可以给你一起 AA 付出，我不会让你一个人扛。这个男生听到这儿啊，激动的对这个姑娘说：“你真的是这么想的吗？那我是不是遇到了宝藏女孩呀？现在有你这种想法的女孩可是太少了。”我之前遇到的女孩呀、啊，都特别物质。我前女友刚跟我在一起，前三个月就花了我五十多万，最后啊还没成。要是早遇到女友多好啊！对于这个姑娘的观点，你们赞同吗？咱们到评论区聊一聊呢。我发现现在有的女生啊，就这辈子她好像没吃过饭似的哈、啊，天天就跟吃饭这件事啊干上了。九六年的姑娘哈，说实话长得挺漂亮的，来我这相亲两个多月了，见了好几个男生，但是每一个呢。都不到两周，他就继续不了了。我私下底也了解了一下哈，才发现这个姑娘真的很有意思呀。她每次见面都要求男生请她吃大餐，真的不是一般人吃的那种哈，一顿下来都得人均上千的。第一个男生呢，直接就回绝她了啊。这个男生说：“我不差那顿饭钱，我觉得这么吃饭是没有意义的，因为他可能就是在试探我对他的诚意嘛，或者就是试探我花钱大不大方嘛。我讨厌这种被人家试探的感觉。”第二个男生呢，请他确实请他吃了一千五百块钱的大餐啊、哦。饭后呢，人家就问他愿不愿意做男女朋友，结果这姑娘说哪有吃一顿饭就能做你男女朋友的呀？这个男生后来又请他吃了一次哈，这姑娘呀，饭后就小嘴一抹，就准备回家了啊，让男生送她一下。结果男生在车里啊，就对她亲亲抱抱的，他就狠狠的把男生给推开了啊。得就这么着哈，这个也瘫黄了。第三个男生呢，第一次请他吃饭的标准是一千，后来呢，逐渐往下降了降标准哈。那这个标准一降啊，就惹怒了这个姑娘了。他说刚谈恋爱就这么小气吗？那以后要是结婚了的话，这日子还怎么过呀？他说受不了这个哈，这样的男生是不重视自己的。我就不太明白了，你谈个恋爱就非得吃这样的饭才能感受到一种优越感吗？今天你要吃日料啊，明天你要吃鲍鱼，后天你要吃法餐。然后你谈个恋爱就天天跟这个吃饭干上了，你就这么个吃法呀、啊？一个星期就得吃人家两万多，最后你吃完了还来跟我说男生都没有诚意，还说人家都退你图谋不轨啊，说想睡你该怎么办？那我就想问一下你，你是家里边没饭吃吗？你以为那些男生怎么想的呀？人家就是觉得自己已经付出了嘛。那你呢？你付出了啥？他不就得想让你也付出一点啥吗？这种事儿嘛就是必然的，谁叫你吃人家那么多钱呀？啊，这么漂漂亮亮的姑娘，你说哈，搞得跟个蹭饭党似的，多掉价吧？啊，就说大家来评评理呢。我想问问姑娘们哈，你们愿意婚后一直在还债吗？你一定说不愿意，对吧？但是你们知不知道你们在提出高额彩礼的时候会有什么样的一个后果吗？最近有一名江西的女子哈来我这找对象，她说到她的上一段婚姻的时候啊，几乎是要崩溃的。婚后七八年，她和她的前夫一直处在还债的状态当中。因为当初他们结婚的时候，他的父母跟前夫要了66万的彩礼，前夫家那边啊，确实也给了这钱哈，风风光光把他娶进了门。可是哈，他的父母竟然一分钱的陪嫁都没有给他，这些钱后来全部都被父母给安排了，给他的弟弟呢结婚买房买车，都是自己亲人，他能说什么呢？然后他前夫那边呢，当时这些钱呀，大部分都是借来的，搞得他们夫妻俩婚后一直都在还债啊，连孩子都没敢生啊，而且他们婚后的生活中。啊，因为这些事情啊，没少吵架，感情也逐渐就冷淡下来了。这样的婚姻已经没有什么幸福可言了，啊，最后他们离婚了。她前夫呢，居然找了一个二婚女人，人家还不要彩礼。她现在想起来都是彩礼惹的祸，啊，其实这种类似的事情特别的多啊，尤其是在那些彩礼比较高昂的地方啊，很多的家庭他都是借钱来结婚的，有些地方这个结婚啊，就跟成了一种买卖一样，女方家的父母真的是漫天要价。但是呢，男方为了结婚呢，他又只能顺从，啊，就算他没有钱，他借钱也得给儿子把婚结了。最终呢，就是导致很多的家庭在结完婚之后直接就返贫了，好多年哈都处在这个高额的债务之中，一直都在还债的路上，生活过得非常的苦。这种日子真的是你们结婚的目的吗？北京相亲市场里，好男人是不是根本就不流通了呀？
这是一个九五年的姑娘问我的问题哈，听她这么问呢，我就有点无语了。那好男人怎么就不流通了呢？关键的是，你眼里的好男人到底是什么样的呢？是不是阳光帅气、独生子、爱好颇多、喜欢运动不油腻、父母都有退休金、多套房产、多辆车、学历最好九八五二幺幺毕业啊，收入呢几十万，还得不抽烟、不喝酒、不纹身、无不良嗜好、有衣品、会穿搭、皮肤好、身材棒、情绪价值要拉满。智商、情商都得高，会说话，会哄人，会照顾你，最好家务活全包，不打游戏，不钓鱼，出门不看别的女人一眼，心里眼里只有你一个人，还得尊重女性，不大男子主义，花钱也得大大方方的，你想买啥就买啥，不妈宝，一切都听你的，你指东边，他不敢往西边走。哎呀，我估计哈，这样的男的几乎就不存在，好不好？就算是有啊，那确实也不流通。就在学校，人家就被预定了，好不好？就算他比较坎坷，流通出来了，那也流通不到你的跟前啊。就算流通到你跟前了，你也未必抓得住他呀。再说了啊，我们大众认为的好男人啊，就是那种普通大众，长相普通，学历普通，不善于社交，老实本分，用情专一，不太会哄你，还比较节省的男孩。他估计就算是流通到了你面前呀、啊，你可能都不认识他。你还会觉得他呀不够高、不够帅、不够有钱、不够 man， 你还看不上他。所以呢，好男人啊多的是，只不过你认不出来罢了。